नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्य और आज हम वात दोष को बैलेंस करने के लिए कुछ बातों पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपका वात दोष बैलेंस हो जाए पांच टिप्स दूंगा इसके लिए मैं आपको जिससे कि आपके बॉडी का जो वायु है सिर्फ पेट के वायु की मैं बात नहीं कर रहा पूरे शरीर का जो वायु है वो बैलेंस हो जाएगा आपको पता होगा या नहीं पता होगा मैं बता दूं कि शरीर में तीन तरह के दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ वात यानी वायु पित्त यानी बॉडी की हीट और कफ यानी बॉडी के अंदर की जो तरावट है नमी है वाटर कंटेंट है वो सब तो इन तीनों से ही एक, एक बाहर की दुनियावी गाड़ियों की अगर बात करें मशीनरी की बात करें तो तीनों से ही गाड़ियां चलती हैं उसमें फ्यूल होना चाहिए अग्नि उसमें वायु का प्रेशर होना चाहिए प्रॉपर और उसमें पानी भी होता है मशीनरी में उसको हीट होने से बचाने के लिए तो उसी से सारी मशीनरी चलती है तीनों में से कोई भी एक चीज कम या ज्यादा हो जाए तो मशीन बंद हो जाती है इसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में ये वात पित्त कफ तीनों है तीनों को बैलेंस रखने के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग चीजें हैं लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद या पता होगा कि वात पित्त कफ तीनों के ही पीछे वात का हाथ होता है वायु का हाथ होता है यानी वायु ही कफ को और बढ़ावा देती है वायु ही बढ़ करके पित्त को और बढ़ावा देती है तो आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने वात दोष को बैलेंस कर सकते हैं देखिए डिटेल में बताऊंगा इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं पकाता हूं क्योंकि कुछ लोग नीचे लिख देते हैं आप पकाते बहुत है बिल्कुल पकाते हैं हम क्योंकि ऐसा पकाते हैं हम कि दोबारा व्यक्ति वो कच्चा रहता नहीं है वो अंदर बाहर भीतर बाहर से पक जाता है उसको जीवन की समझ आ जाती है मैं तो ऐसी कोशिश करता हूं अगर आपके पास समय की कमी है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं ये काम छोड़ के तो मैं वात दोष की बात कर रहा था वात दोष को बैलेंस करना बहुत ही आसान है हालांकि ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है ज्यादातर केसेस में क्योंकि वात दोष को आपको कहेंगे जी मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरे लिए वीडियो ये यूजफुल है या नहीं तो मैं आपको बता दू की वात दोष का मतलब होता है जैसे किसी को दर्दे हैं शरीर में सिर से लेके पांव तक अगर चोट नहीं लगी चोट के अलावा कोई दर्द है तो वो वायु के बिना नहीं हो सकता पहली बात इसका मतलब कि जिनको भी दर्द रहती है शरीर में उनके लिए ये काम आएगा दूसरी बात जिनकी भी बॉडी बहुत ड्राई है इसका मतलब भी यही है कि उनकी बॉडी में वात ज्यादा इम्बैलेंस है तो उनके लिए भी ये काम आएगा जिनकी बॉडी में जैसे कि वात दोष इम्बैलेंस होने से कफ बढ़ रहा है पित्त बढ़ रहा है या तीनों दोष है वात पित्त कफ अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किसके लिए क्या करें तो एटलीस्ट वात को बैलेंस जब करना शुरू करते हैं वो तो पित्त और कफ अपने आप ही कंट्रोल में आने लग जाते हैं ज्यादातर केसेस में तो ये इतना आसान भी है करना कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना यानी ये नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे कोई अपने काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे नहीं आप बड़े से बड़े आयुर्वेदिक सेंटर में जाइए चाहे आप वहां पंचकर्म करवा लीजिए या बहुत कुछ करा लीजिए जो चीजें वहां आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक उस तरह का ही एक कॉम्पैक्ट सा एक छोटा सा ये भी एक पैकेज है पांच चीजों का कि जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में ही अपना पंचकर्म कर रहे हैं अपने घर में ही आप अपना चिकित्सा कर रहे हैं समझ लीजिए तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वात दोष इंबैलेंस होने से के लक्षण क्या हैं? आपको मैं कई बार बता चुका हूं वात दोष इंबैलेंस होने से एक तो बॉडी ड्राई हो जाती है बॉडी में दर्दे होने लग जाती हैं, दर्दे अगर ना भी हो तो कई लोगों में आपने देखा होगा हाथ पैर कापना ये भी एक वात दोष का लक्षण है ब्रेन में भूल जाना जल्दी ये वात दोष का लक्षण है और मेंटल डिसऑर्डर जितने भी हैं चाहे वो डिप्रेशन एंगजाइटी है स्ट्रेस है ओसीडी है या किसी तरह का भी पैनिक अटैक आते हैं ये सब वात के ही लक्षण है तो वात इम्बैलेंस है इसको हमने ठीक करना है दूसरी तरफ अगर देख ले जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं वो भी वात का लक्षण है कई बार पीरियड्स के दिनों में पेन बहुत ज्यादा होती है भी वात का लक्षण है घुटनों में दर्द आ गया है अर्थराइटिस हो गई है या इस तरह से कितनी एक वात दोष बहुत ज्यादा ब्रॉड है बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इन सबको बैलेंस करना शुरू कर देंगे अगर ये पांच चीजें अपनाएंगे तो क्या है ये पांच चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा ये हर किसी को कर लेनी चाहिए पहली चीज है आप सुबह उठते हैं जैसे उठते ही आप पानी पीते हैं पीजिए उसके बाद आप सबसे पहले अपने मुंह में आप थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर के दो चम्मच और दो तीन चम्मच पानी डाल करके उसको मुंह में रख लें 
और उतने दस पंद्रह मिनट उसको मुंह में रहने दें आप कहेंगे जी दस पंद्रह मुंह मिनट मुंह में रख के मैं क्या करूं आप दस पंद्रह मिनट उसको मुंह में रख के उठ सकते हैं थोड़ा टहल सकते हैं इधर उधर और उस उतनी देर तक अपना तैयारी कर सकते हैं अपने नहाने की कपड़े तैयार कर सकते हैं तो दस मिनट वो मुंह में रखें उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मालिश भी कर सकते हैं शरीर की क्योंकि दूसरा टिप यही है कि आपको शरीर की मालिश करनी है पहला टिप ये हो गया कि मुंह में आपने तेल रखना है इसको आयुर्वेद में हम गंडुष बोलते हैं कई तरह का होता है ये बहुत सारी हर्ब्स का कराया जाता है एक चीज का नहीं सिर्फ नारियल तेल का नहीं बहुत सारे तेलों का मेडिकेटेड जो आयुर्वेद के तेल आते हैं उनका भी हम कराते हैं तो उसमें अलग अलग दोषों में फिर अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग स्पेसिफिक खास तरह के ऑयल यूज होते हैं उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा लेकिन फिलहाल अगर आप नारियल तेल भी लेके दो चम्मच पंद्रह मिनट तक मुंह में अगर रखते हैं तो पंद्रह मिनट के बाद आपने थूक देना उसको तो ये पहला टिप दूसरा टिप वही बात दोबारा दोहराऊं कि मालिश साथ साथ कर ले चाहे समय बच जाएगा मालिश बहुत जरूरी है जिनको भी वात को बैलेंस करना कई लोग कहते हैं मैंने आपकी बताई सारी डाइट कर ली वात दोष की आप हाँ पूरा परहेज रखता हूं फिर भी मेरे को गैस बनना बंद नहीं होती या शरीर में दर्द रहती ही रहती है तो उस स्थिति में ये आपको ये पांच टिप्स बहुत काम आएंगे तो ये मालिश करना बहुत जरूरी है मर्दनम गुण वर्दनम बॉडी को भी मर्दन करिए थोड़ा रगड़िए तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पांस देगी वायु नहीं टिक सकती आपकी बॉडी में अगर आप मालिश करते हैं डेली नहीं कर सकते मालिश वाला तो कम से कम आप हफ्ते में चार दिन तीन दिन मालिश तेल की करें और अगर तेल की नहीं भी मालिश किसी दिन करते कोई ऐसा दिन ऐसा है आपको जल्दी है तो भी आप सूखा ड्राई बॉडी को जरूर रब करें पूरी बॉडी को ड्राई रब करें जैसे रगड़ के गरम करते हैं ना इस तरह से आप जरूर रगड़िए ऐसे गोलाई में ऊपर की तरफ थोड़ा गले को नीचे यानी हार्ट की तरफ अपनी ब्लड का सर्कुलेशन चलाना है हार्ट की तरफ दिल की तरफ टांगों का भी ऊपर करना है हार्ट की तरफ पीठ का पेट का गोल गोल तो ये चीज थी आपने करनी है दूसरा तीसरा जो है उसके बाद आपने मालिश आदि हो गई थोड़ा आपने मुंह से वो जो भरा हुआ था थूक दिया उसके बाद अपना मंजन करो मंजन करके या ब्रश करके दोनों मंजन ब्रश दोनों भी कर सकते हो मुंह ढीला छोड़ दिया ये टिप नहीं है लेकिन ये बीच में एक प्रोसेस है बता रहा हूं तीसरा टिप जो है वो है नस्य नस्य यानी नाक में कोई ना कोई तरावट वाली चीज डालना तरावट वाली चीज में मैं क्या प्रेफर करूंगा वात दोष को बैलेंस करने के लिए गाय का घी गाय का घी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं मिलता नहीं मिलता नहीं बहुत मिल जाता है आम मिल जाता है नहीं मिलता चारों तरफ कहीं बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का ना भी मिलेगा तो आजकल सैकड़ों कंपनियां बना रही है कोई ना कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना तो शुरू करिए एटलीस्ट अगर आप मेडिकेटेड मिल जाए बनता भी है आप थोड़ा सर्च करें इंटरनेट पर तो पता चल जाएगा गाय का घी आप दो दो बूंद दोनों नासिका में डाल लें लेकर के दोनों नासिका में गाय का घी डाल लिया ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया और फिर इसके बाद अपना प्राणायाम करिए योगा अभ्यास करिए जो करना है आपको करिए अगर आपने गाय का घी डालने से पहले थोड़ा नेती वगैरह जल नेती वगैरह करनी है तो वो आपका अपना शौक है अपनी आपकी निजता है लेकिन मैं जो टिप्स पांच बात कर रहा हूँ वो तीसरा यही था नस्य चौथे टिप में आपको मैं बता दूं कि नहा धो करके आप अपनी सबसे पहले नासिका में सरसों का तेल लगाए फिर उसके बाद आप अपने नाभि में लगाएं सरसों का तेल थोड़ा सा और फिर मल द्वार में यानी जहां से मल त्याग करते हैं पेट साफ करने के लिए जाते हैं तो उस अंग में अंदर भीतर तक आंत के अंदर रेक्टम वाले एरिया में सरसों का तेल लगा लें बाकी जितना तेल बचे तो पैर की तलवियों में थोड़ा थोड़ा मालिश कर लें ये सारी बॉडी को बहिर स्नेहन बाहर से थोड़ा आपने तरावट दे दी और इतना करने से ही आपका वात दोष अपने आप चाहे जितना मर्जी पुराना हो बैलेंस होने लग जाएगा कई बार दवाइयां असर नहीं करती दर्दों की दूसरी तीसरी जोड़ों के दर्द की या कोई और तो वो उसके उसी स्थिति में ये साथ में करेंगे तो जल्दी असर करेंगे वो चीजें ये चार बातें हो गई पांचवें और आखिरी टिप जो मैं आज आपको देना चाहूंगा वो ये कि आपको रात को सोने से पहले दूध पीना है चाहे गाय का भैंस का जो भी आपका रूटीन है पीजिए उस दूध में आप एक चम्मच भर ज्यादा नहीं कहूंगा चलो आप कहेंगे कि मेरे को पचेगा नहीं पचेगा लेकिन पचता है गाय का घी डाल करके आपने पीना है आप बड़े बड़े पंचकर्म सेंटर्स में चले जाएं वहां पर आपको घी पिलाते हैं कच्चा 
पहले फिर उसके बाद कोई प्रोसेस शुरू होती है भीतर से वो बॉडी को लुब्रिकेट करते हैं ताकि पूरी बॉडी के टॉक्सिन वो बाहर रिमूव कर सके आप ये मत सोचेगा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इससे कोई बीपी बढ़ जाएगा किसी का या किसी को कोई नुकसान हो जाएगा गाय का घी हम बिल्कुल आराम से पिला देते हैं एक चम्मच तक गाय दूध में डाल करके रात को बस इतना ध्यान रखना कि जब घी डालना हो किसी चीज में तो उसमें शहद ना डालो बराबर मात्रा में मैं तो कहूंगा डालो ही मत क्योंकि आपको मात्रा देखनी नहीं आएगी तो घी और शहद अगर बराबर मिल जाए तो वो जहर है तो इसलिए आप उसमें मिश्री मिला के पियो चीनी मिला के पियो बिना मीठे के पियो चाहे लेकिन वो गाय का घी डाल के पियो बदाम रोगन भी डाला जा सकता है लेकिन फिर वो गर्म हो जाता है किसी को वात दोष में नहीं वो इतना अच्छा रहेगा कफ दोष में आता है काम लेकिन आप गाय का घी ले लें बहुत है ये पांच टिप्स अगर आप कर लेते हैं आपका वात दोष बैलेंस हो जाएगा एक्सेस जिनको गैस बनती है पेट अफरा रहता है दर्द रहती है पेट में जगह जगह बॉडी में अखड़न है चाहे सर्वाइकल है कमर दर्द है आप करके देखिए ये मेरे पांच टिप्स आपको ये लाइफ लॉन्ग कर लेने हैं आप ये ना सोचें कि हफ्ता करूंगा उसके बाद करना पड़ेगा कि नहीं बेशक जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी लेकिन ये दोष है ये बीमारियां नहीं है वात पित्त कफ ये दोष है इसको बैलेंस रखना पड़ता है हर किसी को अपने देश काल के हिसाब से इसलिए आप अपनी लाइफ में ये पांच टिप्स ऐड कर लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपकी आधी से ज्यादा समस्या इसी से ठीक हो जाएंगी क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं इतनी दूर से किराया खर्च करके और आखिर में पता चलता है कोई प्रॉब्लम तो है नहीं बस वात दोष बिगड़ा हुआ है तो वात को आप इस तरह से बैलेंस कर लीजिए बाकी डाइट का आपको पता है कि वात वालों को कौन सी चीजें ज्यादा खानी चाहिए कौन सी कम खानी चाहिए लिमिट का ध्यान रखो कोई चीज मना नहीं है लिमिट में चलो और योग प्राणायाम तो सबको करना ही करना है इसमें कोई दो राय नहीं है और भी ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मैं देता ही रहूंगा अगर आपकी कोई राय है सुझाव है या कोई भी आपको परेशानी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए समय समय पर मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ करके नई नई वीडियोस बनाता ही रहता हूं आज फिलहाल इतना ही नमस्कार